criamos como ministro de Economía y ahora lo tenemos de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo criamos de chiquito, mira. Uh -huh. Axel Kisilov, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, ¿qué tal la campaña? ¿Cómo, cómo, eh, bueno, te vas a, vas a estar en Mar del Plata y en Nicochea, ¿no? Mañana Mar del Plata, en eh, Nicochea y Camil. Mm. Este, mañana y pasado, en realidad, ¿no? Pero bueno, en esta salida. Y ahí vamos a conferir con Alberto, que va a estar en Mar del Plata. Y después nos vamos a encontrar con Sergio Massa, me parece... En Correcto. ¿Y sí. cómo, cómo sentís eh, la campaña? Aunque un candidato en general la siente bien porque se acerca la gente, digamos, eh, que, que lo quiere votar, ¿no? Mira, eh, yo siempre lo digo porque además como venimos hablando hace tiempo, sobre todo no, no me refiero a la etapa de ministro, sino a esta etapa de, de gobierno de Macri, la verdad que el otro día hacía una especie de inventario ahí de las recorridas que, que había hecho por la provincia de Buenos Aires y son más de tres años, ¿no? Así que este, creo que desde ese punto de vista es un poco la continuación de lo que vengo haciendo, aunque no era en plan campaña ni con una candidatura que se fija, con una fórmula como está ahora con Verónica y en el marco de una campaña nacional tan importante como esta, pero... La parte de cercanía a la gente, la verdad, y afortunadamente se viene dando hace rato, este, porque en todos lados hacemos actos, reuniones, este, encuentros con empresarios, con jubilados, con, también con vecinos y vecinas, ¿no? Con la gente común que está convocada a, a actos o charlas, dependiendo de la magnitud, pero la verdad que esa parte este, continúa así, obviamente con un volumen mayor por la por la cercanía de las elecciones ¿qué tal te llevas con los intendentes? porque los intendentes por lo menos en algún momento querían un candidato que fuera un intendente más salido de su núcleo decían y nosotros fuimos los que aguantamos estos cuatro años tenemos que tener nuestro propio candidato eh, ¿hay ruido? ¿vos ves eh, que está tranquilo? No, lo veo muy tranquilo. La verdad que la semana pasada hicimos una reunión muy grande donde vinieron, creo que no vinieron nada más que cuatro, pero más de 60 intendentes de lo que sería este, el PJ, Unidad Ciudadana eh, y, y también Frente Renovador. Es decir, que fue una reunión muy importante eh, porque de alguna manera pusimos en marcha la campaña, pero... Eh, eso otro yo creo que estuvo bastante bastante magnificado por, por una intencionalidad de generar internas y cosas más desde alguna prensa. Obviamente la definición de las candidaturas, el cierre de lista siempre tiene este, sus aspirantes, sus folclores, sus decisiones, sus tiranteses, pero, pero no, no, de ninguna manera me llevo... Los conozco a prácticamente todos hace mucho tiempo, muchos de ellos... Este, los conocí en su propio en su propia ciudad, en su propia eh, intendencia, en su municipio, en las recorridas estas que, que ya llevan prácticamente todos los municipios. Así que, eh, no, no, en lo personal no, en lo, este, en, en lo político tampoco, me parece que... No, después... no, no piensan ellos, por ejemplo, que vos sos... Eh, suponete demasiado economista o que por ahí hablas más en difícil que lo que hay que hablar en el Gran Buenos Aires Mira eh, no, no me lo han expresado así sobre todo porque cuando uno miraba las encuestas del último tiempo obviamente eh, había encuestas para todos los gustos pero en casi todas lo, lo que se expresaba era un volumen la adhesión de popularidad eh, bastante grande, o sea que eh, después uno puede corregir, por supuesto que, eh, que son bienvenidas las, las, este, los comentarios, las sugerencias, qué sé yo, creo que hay que llegar a un público muy amplio, en este momento hay una realidad muy compleja, como, como vos sabrás, y me parece que además tiene mucho que ver con lo económico, así que claro. particularmente candidatos que no vienen de una formación económica o de una que se yo, no digo la cosa universitaria, doctor en economía, te digo más concretamente una orientación y una participación en el gobierno y ahora en el, 
en el Congreso también, que me tocó ser el vocero, digamos, del bloque este, en temas económicos estos casi cuatro años. Pero bueno, hoy el tema económico tiene esta particularidad. Eh, el gobierno plantea que quiere hacer una campaña sin hablar de economía, eh, porque no lo favorece para nada. Eh, y quiero decir con esto más que no hablemos de, del color amarillo porque a la gente no le gusta el amarillo. Yo creo que acá el problema grave es que lo que no quiere el macrismo es que discutamos qué hicieron con la economía y qué piensan hacer con la economía, o sea, con la vida de la gente, porque finalmente hablar de economía no, no es hacer fórmulas en un pizarrón, ¿no? En, en Argentina hoy, es decir, que cuánto subieron las, las tarifas, cuánto piensan seguir subiendo las, si ganan las elecciones, cuánto está la tasa de interés, qué pasó con, con el tema cambiario, qué pasa con la fuga de capitales, con la deuda externa. Me parece que es imposible. Aún el candidato menos este, menos eh, orientado a este tipo de temática va a tener que hablar. De la cuestión, ¿Y qué está, además... diciendo, qué está diciendo de la gobernación eh, de María Eugenia Vidal? Porque, por supuesto, es de alguna manera el modelo que exhibe hoy eh, el macrismo y dicen ella es la que mejor imagen tiene, etcétera, etcétera. ¿Qué estás diciendo vos respecto del de gobierno de María Eugenia Vidal? Pésima gestión, uh -huh. eh, pero voy a voy a darle un, un poquito de, de, de desarrollo a esto. Eh, es cierto que Vidal, cuando uno mira las encuestas, este, parece ser prácticamente la única sobreviviente de, 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 de este, llamémoslo, experimento ¿no? que, que han hecho eh, la versión anterior, porque ahora ya ni siquiera conservan el nombre, ahora se llaman Juntos por el Cambio, pero cambiemos, cuando uno mira la imagen y la adhesión de los dirigentes, exceptuando a la reta o a Vidal, eh, todos los demás, eh, pues empezando por Macri, han sufrido una pérdida de, de simpatía, de popularidad, de apoyo enorme, inmenso. Vidal también. Vidal tenía como 70 puntos al comienzo del gobierno y ahora es una de las que más ha, ha, se ha salvado de esta caída, pero bueno, ha caído a 40 y algo, es decir que ha perdido, ha sufrido mucho su popularidad también, pero eh, esto es eh, un trabajo que ha hecho la rama publicitaria del gobierno, uh -huh. eh, la de comunicación, que es eh, tratar de separar o de diferenciar a, a Vidal de Macri. Pero, pero fue, fue un, es una gestión ineficiente, dirías, o es una gestión porque no, no, no nadie le ha dicho es ineficiente, pésima como vos estás. No ha logrado, ha logrado que no se hable casi de su gestión. Yo creo que eso responderá a varios criterios y a varias cuestiones, algunas que tienen que ver con el papel de la de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, este, que efectivamente hay muchas cosas que, muchas responsabilidades que puede tener el gobernador o la gobernadora que no se le atribuye, ¿no? Mm. Se atribuye Pero ¿en qué ves nacional, eso? Cuando vos decís, es pésimo, ¿en qué, vamos, cómo vamos, lo definirías? Parte. ¿En qué lo definirías? Ah, una nota, yo venía diciendo los discursos que Vidal iba a ser la única gobernadora en la historia de la provincia, con el déficit que hay, que se va a ir del gobierno con menos escuelas que las que había cuando llegó. Lo cual, bueno, tiene como dos vertientes de análisis. El primero es que prometieron 3.000 jardines de infantes, mejorar la infraestructura escolar, este, apoyar la escuela pública, y no lo hicieron. Este, todo lo contrario, cerraron escuelas. Ayer creo que hubo una nota muy este, llamativa en La Nación, donde decía que esta frase, de que cerró, hay menos escuelas que antes, es engañosa, porque en realidad hay... Menos, hay más alumnos y menos establecimientos educativos. O sea, lo que decía la Nación es que sí, que cerraron la escuela. Este, y lo sabemos por la información que, que hubo los medios, a pesar de estar muy tapada por las escuelas de Tigre, tienen una campaña abierta contra la escuela técnica, tienen una campaña abierta contra los institutos de formación docente. O sea, han hecho un desastre educativo. Uh -huh. Y vos me decís, gestión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires... La verdad que la educación es una de las responsabilidades más importantes porque está pre provincializada. Sí. Y, hay hay y una cosa, el otro no, día, por ejemplo, no, inauguraron no. ruta 
eh, y yo eso me lo tengo estudiado, inauguraron 8 kilómetros. Es decir, eh, la verdad no, que hay mucho de marketing. Que, inauguraron el inicio de una obra. La sí. semana que se inaugura el comienzo de una obra. Pero bueno, inauguraba que empezaba a hacer una obra. Bueno, eh, o sea, ¿Y las cloacas empezar... tampoco es verdad? ¿Cómo? Las cloacas. Viste que no, hacen no, mucha no, publicidad no, sobre las cloacas. No, ya no. Ya no están haciendo porque se conoció la información, a pesar del blindaje, de, de negarla durante mucho tiempo, que muestra que en promedio, comparando con cualquiera de las gestiones anteriores, no es más que antes. Eh, incluso menos que algunas. Uh -huh. eh, entonces, no, no se han destacado en eso, no se han destacado no se han destacado en nada. Lo que han logrado es sobrevivir la debacle económica de Macri como si no tuviera ninguna responsabilidad la gobernadora. En el terreno de la salud, también, y esto vos me preguntabas de los intendentes, con los que te decía, no solo hay excelente, una excelente relación, eh, sino que, digo, más allá del cierre de lista, las pretensiones, digo, hay una excelente relación, sino que además, este, cuando uno habla con ellos, o cuando uno va, como pasó con, con esta recorrida que hice, que abarcó casi todos los distritos, se encuentra que el desamparo, digamos, el abandono del sistema de salud provincial es tremendo con Vidal, tremendo, ¿eh? No solo dijo que los cinco hospitales que había para abrir, que estaban casi terminados, y que hacen falta, pero recontra falta tú ni en la provincia. No nos iba a abrir, no voy a abrir hospitales, no sé qué definición es esa. Una cosa es que diga, no puedo, eh, no tengo presupuesto. Y después, un tema más general, o sea, salud no, educación no, tema de inundaciones tampoco, tema de seguridad hemos visto situaciones de gatillo fácil, yo esto no lo quiero tirar en la campaña porque me parece que, que bueno, que, pero hay una responsabilidad que la gobernadora consigue que no se, no se le asocie simplemente no dando la cara en esos momentos. Entonces, hay hechos de gestión eh, que, que son graves y ni hablar el corte de luz el otro día en La Plata, porque el AP está bajo jurisdicción de la provincia, ahora de Nori y de Sur también, las tarifas también le corresponde la fijación de las tarifas a la gobernadora. O sea, ¿qué ha hecho? ¿Qué puede mostrar? Eh, me parece que hay mucho marketing y poco, poca gestión. Y después logra que no se hable de gestión, y después el otro problema que veo grave de la gestión, y digo, me parece que las intenciones de la gobernadora la hemos visto, es lo que promete y lo que decía en la campaña era muy bueno, pero no hizo nada. Y esa es la, la lástima. Y lo otro que me parece que hay que marcar, que se ve insuficientemente, es todo lo que endeudó a la provincia en dólares, cambió la composición. Sí, de eso se habló muy poquito, sí. Muy poquito, y después otro punto más, es que cuando uno compara lo que consiguió la reta de recursos nacionales por habitante o por cualquier parámetro, y lo compara con lo que consiguió la gobernadora, se da cuenta que ahí hay, lo digo delicadamente, una relación de subordinación con Macri, con lo cual Vidal no peleó por más recursos para la provincia. Y eso viene acompañado de que el gobierno nacional cortó un montón de planes, o sea que no solo porque en el gobierno anterior había planes nacionales que impactaban sobre la provincia, ahora ya no hay, y para colmo la gobernadora no consiguió ni siquiera mantener en términos reales los mismos fondos que tenía en 2015. Uh -huh. Y, y ayudó muchísimo a la provincia, entonces, eh, sí, me parece que la gestión no tiene nada destacable, y lo único destacable es que consigue mantenerse más o menos en una clandestinidad la situación de la gestión de la provincia. Pero a cualquiera que le pregunte que viene la provincia, que te marque algo que hizo, que mejoró, no que cumplió de lo que prometía, porque eso es cero, pero que mejoró algo, no. Axel, gracias por esta charla. Esperamos hablar eh, nuevamente antes de las elecciones. Tengo encima las noticias. Gracias, eh. Seguramente. Un beso grande, un abrazo para ustedes. Eh, Axel Kisilov candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, charlando aquí con nosotros en Rayos X, la gente se puede comunicar.